হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল ফাইভ মিনিটস টু পান্ডাস প্লে লিস্টের এই নতুন ভিডিওতে আপনাকে ওয়েলকাম তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মেনলি কথা বলবো পান্ডাস কি এটা নিয়ে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা জানব যে পান্ডাসে আসলে ডেটা স্ট্রাকচারগুলো কি সো শুরুতে আসি যদি পান্ডাস কি এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই তাহলে পান্ডাস হচ্ছে একটা পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লেখা একটা ওপেন সোর্স লাইব্রেরি এবং আপনি যদি ডেটা অ্যানালিস্ট হতে চান বা ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চান বা আপনি যদি মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হতে চান বা ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে চান আপনাকে পান্ডাস নিয়ে কাজ করতেই হবে মাস্ট বিকজ ডেটা ম্যানিপুলেশন ডেটা প্রি প্রসেসিং রিলেটেড যে সকল কাজ আছে সব কিছু করার জন্য পান্ডাস লাগবে আপনার সো এটা এই জন্যই লাগে বিকজ যেটাকে সুন্দরভাবে যদি আপনি প্রি প্রসেসিং করতে না পারেন তাহলে আপনি এই ডেটা দিয়ে ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন না বা অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট তৈরি করতে পারবেন না বা মেশিন লার্নিং অ্যালগ্রিদমের জন্য ডেটাকে প্রিপেয়ার করতে পারবেন না ওকে সো দ্যাটস হোয়াই আসলে পান্ডাস খুবই খুবই জনপ্রিয় একটা লাইব্রেরি পান্ডাস নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার শুরুতে আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলতে হয় পান্ডাসে মেনলি দুই ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার সাপোর্ট করে একটা হচ্ছে সিরিজ আর একটা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম এটা হচ্ছে পান্ডাসের বিল্ডিং ডেটা স্ট্রাকচার ওকে সো সিরিজ যে ডেটা স্ট্রাকচারটা আছে এই সিরিজ ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল ওকে সো ওয়ান ডাইমেনশনাল লেভেলড অ্যারে এটা হচ্ছে মূলত সিরিজ আর যদি ডেটা ফ্রেমের কথা চিন্তা করেন এটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে রো অ্যান্ড কলাম মানে টেবিউলার ফর্ম্যাটে কাজ করবে যেটা আমরা সিএসবি ফাইলে দেখছি বা এক্সেল ফাইল বা আপনি যদি যদি আপনি রিলেশনাল ডেটা বেসের কথা চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে কি রো অ্যান্ড কলাম স্টাইলে মানে টু ডি স্টাইলে থাকে আর কি ডেটাগুলো সো ঠিক সেম ডেটা ফ্রেম হচ্ছে টু ডি অ্যান্ড সিরিজ হচ্ছে ওয়ান ডি ওকে অ্যান্ড এটা ছাড়াও আরও বেশ কিছু মেজর ডিফারেন্স এদের মধ্যে আসে সেটা নিয়ে আমরা ধাপে ধাপে আলোচনা করব ওকে তো দেখেন আপনি যদি এদের মধ্যে যে ডিফারেন্স কি দুইটা ডাটা স্ট্রাকচারের মধ্যে সেটা যদি একটু দেখেন তাহলে সিরিজ ওয়ান ডাইমেনশনাল খুব ভালোভাবে মত মনে রাখতে হবে দেন ডেটা ফ্রেম টু ডাইমেনশনাল দেন সিরিজ যে কাজটা করে সেটা হলো এখানে ডেটা টাইপ সিরিজের সিরিজ ডেটা স্ট্রাকচারের ভিতরে যে ডেটা টাইপ থাকে সেটা হচ্ছে সামান্য সিঙ্গেল ডেটা টাইপ মানে পার সিরিজ যদি আপনি ডেটা ফ্রেমের কথা চিন্তা করেন ফর মানে অল কলমের জন্য আসলে মাল্টিপল টাইপের ডেটা ডেটা টাইপ এটা সাপোর্ট করে দেন এর স্ট্রাকচার হচ্ছে লেভেল ডেয়ারে আর এটা হচ্ছে লেভেল টেবিউলার ডেটা ওকে কম্পারেটিভলি যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে সাধারণত সিরিজ সাধারণত সিম্পল ডেটা সেটের জন্য ইউজ করা হয় এবং টাইম সিরিজ ওই ওই পার্সপেকটিভটা চিন্তা করলে সিরিজ আসলে ওই জায়গাটাতে বেশি ইউজ করা হয় এবং ডেটা ফ্রেমের কথা চিন্তা করেন যদি এটা আসলে অনেক কমপ্লেক্স ডেটা বড় ডেটা সেট লার্জ অ্যামাউন্টের ডেটা এবং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফিচার আছে এই ধরনের ডেটা সেটের ক্ষেত্রে আসলে ডেটা ফ্রেম ইউজ করা হয় ওকে সো আপনি যদি কম্পেয়ার করেন দুইটার মধ্যে সিরিজ এবং ডেটা ফ্রেম তাহলে আমি বলবো যে সিরিজ আসলে একটা স্পেসিফিক কাজের জন্য আসলে এটা তৈরি করা হয়েছে বা ডেটা ফ্রেম আসলে মোর কমপ্লেক্স বা মোর ব্রড ফাংশনালিটিস অ্যাভেলেবল পান্ডাসের ডেটা ডেটা ফ্রেমের যে অ্যাডভান্টেজ সেই ডেটা ফ্রেমের অ্যাডভান্টেজগুলো যদি একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে এটা সাধারণত ডেটা ফ্রেমের ভিতরে টেবিউলার রিপ্রেজেন্টেশন হয় তারপর টেবিউলার স্টাইলে রো অ্যান্ড কলম স্টাইলে থাকবে দেন হচ্ছে মাল্টি ভেরিয়েবল অ্যানালাইসিস করার জন্য সাধারণত আপনার পান্ডাস ডেটা ফ্রেম ইউজ করা হয় দেন যদি আমরা ডেটা স্টোরেজের কথা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে এটা অনেক এফিসিয়েন্ট ওয়েতে আসলে ডেটাকে স্টোর করে যদি সেটা লার্জ অ্যামাউন্টের ডেটা হয় সেক্ষেত্রেও দেন ডেটা ম্যানিপুলেশনের জন্য খুবই ফ্লেক্সিবল অনেক টাইপের ফাংশনালিটিস এর মধ্যে আছে যেমন ফিল্টারিং শর্টিং অ্যাগ্রিগেশন ট্রান্সফরমেশন সব কিছুই এখানে অ্যাভেলেবল দেন ডেটা ইন্টিগ্রেশনের জন্য পান্ডাস ডেটা ফ্রেম আসলে ইউজ করা হয় দেন হইতেছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন করার জন্য কিছু লাইব্রেরিজ আছে যেমন ধরেন ম্যাট প্লটলি দেন সিবর্ন দেন প্লটলি তো এর সাথে আসলে খুব সহজেই পান্ডাসকে ইন্টিগ্রেট করা যায় করে ভিজুয়ালাইজ করা যায় ওকে দেন পান্ডাসের জন্য আসলে ব্রড ডেটা অ্যানালাইসিস ইকো সিস্টেম অ্যাভেলেবল যেমন ধরেন এটা খুব সহজে আপনি ডেটা ফ্রেমকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন নাম্পাইয়ের সাথে সাইপাইয়ের সাথে এবং অ্যাডপ্লটলিপের সাথে ওকে করে আপনি অ্যানালাইটিক্যাল কাজ বা নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের কাজ আপনি করতে পারেন তো এগুলো সবই হচ্ছে ডেটা ফ্রেমের অ্যাডভান্টেজ এবার যদি আমরা অন্য একটা ডেটা স্ট্রাকচারে আসি যেমন ধরেন সিরিজ যে তাহলে এত অ্যাডভান্টেজ থাকার পরেও আসলে সিরিজে কি আছে নতুন ওকে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে সবার শুরুতে আসবে সিম্পলিসিটি যেহেতু এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল সো সিম্পল সিম্পল স্টাইলে আসলে এটাকে স্টোর করবে সিম্পল হইলে অবশ্যই সেটা মেমোরি এফিসিয়েন্ট হবে আর যদি মেমোরি এফিসিয়েন্ট হয় তাহলে ডেফিনেটলি এটা পারফরমেন্স বেটার পারফরমেন্স
বা আপনার যদি কাজ থাকে যে স্পেসিফিক কোনো ভেরিয়েবল ওরিয়েন্টেড বা স্পেসিফিক কোনো ফিচার ওরিয়েন্টেড দেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সিরিজ অ্যাপ্লাই করবেন ওকে সো গাইজ এআই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এডাব্লুএস ওকে তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য দেন আপনি যদি আসেন যে আসলে ডেটা ফ্রেম তাহলে কোথায় অ্যাপ্লাই করা হয় যেটা যেটা আমি অলরেডি আমি একবার কথা বলে আসছি সেটা হলো এটা একটা কমপ্লেক্স সো কমপ্লেক্স টেবুলার ফর্মেটে ডেটাকে এটা স্টোর করে দেন যদি আপনার ডেটা হয় মাল্টি ডাইমেনশনাল সেই ক্ষেত্রেও আপনি ডেটা ফ্রেম ইউজ করতে পারেন দেন কম্প্রেন্সিভ ওয়েতে যদি ডেটাকে এক্সপ্লোর বা অ্যানালাইসিস করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি ডেটা ফ্রেম ইউজ করতে পারেন সো গাইজ এই ছিল পান্ডাস নিয়ে বেশি কথাবার্তা এবং পান্ডাসের যে দুইটা ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা ফ্রেম এবং সিরিজ তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন দেখব তো তার আগে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে একটু লাইক দেওয়ার ট্রাই করবেন তাহলে যেটা হয় আমাদের ভিডিওগুলো রিচ হয় এবং নতুন যারা আছে এই ফিল্ডে কাজ করতেছে তাদের ক্ষেত্রেও শেখার সুযোগ তৈরি হয় ধন্যবাদ